Siihen on monia eri syitä. Mä itse nostasin kolme syytä päällimmäiseksi siinä. Yksi on se, että kun on niin monia kanavia, missä yritykset on läsnä, oli niistä digitaalisia tai perinteisempiä, niin kuluttajat ja asiakkaat ne olettaa, että ne saa palvelua kaikissa näissä aktiivisissa kanavissa. Eli jos sä oot läsnä vaikka Facebookissa tai Twitterissä, niin kyllä, ne, kyllä se samalla toimii niin kuin palvelukanavana. Se on pakko toimia. Sitä asiakkaat olettaa. Ja jos et sä oo tai jos sä epäonnistut siinä, sä oot liian hidas, niin silloin se asiakas pettyy. Ja se on mun mielestä pahinta, mitä yrityksille voi tapahtua. Toinen syy on mun mielestä se, että se vuorovaikutus, se palvelu on pystyy olemaan paljon moninaisempaa digitaalisessa kanavassa. Aikaisemmin sä oot soittanut jonkun puhelimeli jonnekin tai laittanut jonkun kirjeen, mutta nykyään sä pystyt tekemään niin monella eri tavalla asioita. Sä pystyt laittaa tiedostoa, sä pystyt reaaliajassa juttelee ihan todella monella eri kanavalla digitaalisesti. Siinä on niin paljon moniulotteisempaa, monipuolisempaa se vuorovaikutus. Siinä on yksi syy, minkä takia mun mielestä asiakaspalvelu, se parantaa sitä laatua. Ja sen takia ehdottomasti pitää palvella digitaalisessa asiakaskanavissa. Ja sitten kolmas on tämä, että se on mitattavissa, täysin mitattavissa. Kaiken mitä sä teet sen asiakaspalvelun, niin sä saat suoraan siitä yli raportin. Se on tosi tärkeää, kun sä mietit, no niin, mitäs meillä on mennyt viimeisen 30 päivän aikana. Sitten saat sieltä suoraan, että hei, näin monta vuorovaikutusta, näin monta palvelutilannetta, näin monessa eri kanavassa. Sä pystyt saamaan tosi syvääkin dataa siitä. Ja se on tosi arvokasta. Noin ne kolme asiaa, mitkä mä nostasin siitä, miksi asiakasta pitää palvella digitaalisissa kanavissa.